हेलो एवरीवन इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर टू को सो so, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बिकॉज चैप्टर टू के अंदर कुछ मेजर कॉन्सेप्ट है कुछ थीरिस्ट है जिनको हम डिस्कस करेंगे और उनकी थीरीज को और उनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे सो बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक जो कि टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन है वर्ड फॉर वर्ड एंड सेंस फॉर सेंस एज द नेम इंडिकेट वर्ड फॉर वर्ड नाम से ही पता चलता है इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की जाती है इसमें लिटरल ट्रांसलेशन की जाती है सो so, ये ट्रांसलेशन इसको फेथफुल ट्रांसलेशन का नाम भी दिया गया है एंड द सेकेंड वन इज़ सेंस फॉर सेंस जिसको फ्री ट्रांसलेशन कहा जाता है जो कि इसमें ट्रांसलेटर को समहाउ फ्रीडम होती है कि वो बियॉन्ग लिटरल वर्ड टू वर्ड से जाके सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन कर ले सो so, इनकी हिस्ट्री को देखा जाए तो वर्ड फॉर वर्ड्स शेरो फर्स्ट सेंचुरी बी सी ई एंड सेंस फॉर सेंस किया हुआ था सेंट जीरोम ने लेट फोर्थ सेंचुरी बी सी ई के अंदर सो शेरो ने क्या किया शेरो आउटलाइन हिज अप्रोच टू ट्रांसलेशन इनका जो वर्क है डी एप्टीमो जोनरा और एटम उसके अंदर क्या किया इंट्रोड्यूसिंग हिज ऑन ट्रांसलेशन ऑफ द स्पीच ऑरेटर्स है कुछ फेमस ऑरेटर्स जिसमें स्काइंस और डिमोस्थीज उनके स्पीच को ट्रांसलेट किया और शेरो ख़ुद कहते हैं कि उसने क्या किया है ही कीप द सेम आइडियाज एंड फॉर्म्स को इसी तरह रखा एंड प्रिजर्व द जर्नल स्टाइल एंड फोर्स ऑफ लैंग्वेज को उसी तरह मैंने सेम रखा ये शेरो कहते दिन रोमन टाइम्स में वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को किस तरह कंसिडर किया जाता है था वो ये कि इट इज़ एग्जैक्टली वट इट से द रिप्लेसमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल वर्ड ऑफ द एस टी विद द क्लोजेस्ट ग्रामेटिकल इक्वेलेंट इन लेटिन सेंट जीरोम आ गए बाद में उसने मोस्ट फेमस ट्रांसलेशन प्रोड्यूस की और इनका जो वर्क था उन्होंने ट्रांसलेट किया था ग्रीक बाइबल को लेटिन के अंदर हिज फेमस हिज ओन लेटिन ट्रांसलेशन ऑफ द ग्रीक यानी जो ट्रांसलेट किया था इसका नाम दिया गया सेप्टॉजेंट ऑल टेस्टामेंट जो कि बाइबल को कहा जाता है ऑल टेस्टामेंट एंड जीरोम्स ट्रांसलेशन स्ट्रेटी इज फॉर्मोलेटेड इनका जो वर्क है डी ऑप्टिमो जोनरा इंटरपिटन डी ठीक है जो कि एक लेटर था एड्रेस टू द सेनेटर पमाकियस इन थ्री नाइन्टी फाइव के अंदर ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर तो सेंट जीरोम क्या कहते हैं आई रेंडर नाट वर्ड फॉर वर्ड बट सेंस फॉर सेंस सो इन्होंने वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को डिनाई किया एंड ही अडोप्टिड सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन उसको डिनाई करते हुए ये कहते हैं रीज़न देते हैं वो कहते हैं कि ये जो है वर्ड फॉर वर्ड इट प्रोड्यूस एन एब्जर्ड ट्रांसलेशन क्लॉकिंग द सेंस ऑफ द औरिजनल एंड सेंस फॉर सेंस की तारीफ करते हुए कहता है ऑन द अदर हैंड इट अलाउ दिस सेंस या कॉन्टेंट ऑफ द एस टी टू बी ट्रांसलेटेड ठीक है इस तरह इसको सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन को ये फेवर करते हैं इन ये जस्टिफिकेशन दे के कि ये जो है सेंस या कॉन्टेंट को प्रिजर्व रखता है देन कहता है टू इलिस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द टारगेट लैंग्वेज Taking over the sense of the source text, Jerome issues the military image of the original text being marched into. ये example देता है इसको illustrate करने के लिए. फिर क्या करते हैं? Jerome stresses the special mystery of both the meaning and syntax of the Bible. जो उन्होंने Bible को translate किया हुआ था. Buddhist ने क्या किया? Buddhist holy book है जो कि सूत्रास उनके ट्रांसलेशन की गई चाइनीज के अंदर चाइनीज ट्रांसलेशन ऑफ द बुद्धिस्ट सूत्रास फ्रॉम द संस्कृत संस्कृत लैंग्वेज से चाइनीज में उनको ट्रांसलेट किया गया इस तरह ट्रांसलेशन स्टडीज में डेवलपमेंट होती गई एंड द लिटरल एंड फ्री पॉल्स सरफेस वंस अगेन इन द रिच ट्रांसलेशन ट्रेडिशन ऑफ अरब वर्ल्ड फिर बाद में अरब वर्ल्ड में लार्ज स्केल में ट्रांसलेशन होने लगे विच क्रिएटेड द ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रांसलेशन इन बगदाद बगदाद के अंदर एक सेंटर क़ायम किया गया ट्रांसलेशन का 
पार्टिकुलरली अबासिट के पीरियड में सो कहता है वर्ड फॉर वर्ड मेथड प्रूफ टू बी अनसक्सेसफुल रहा एंड हैड टू बी रिवाइज यूजिंग द सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन बकर क्या कहते हैं बकर कहते हैं ये जो सेकेंड मेथड यानी सेंस फॉर सेंस है इट इज़ एसोसिएटेड विद इबन इसाक एंड अलजवारी एंड इट कॉन्सिस्टेड ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ सेंस फॉर सेंस क्रिएटिंग फ्लूंट टारगेट टेक्स प्रोड्यूस करता है जो कि कन्वे करता है मीनिंग ऑफ द औरिजिनल विदाउट डिस्टोटिंग द टारगेट लैंग्वेज सो सेंस फॉर सेंस को प्रिफर किया गया और लिट वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को डिनाई किया गया उसको रिजेक्ट किया गया लोइस केली के वर्क को लोइस केली ने क्या किया लोइस केली इन द उनका जो वर्क है ट्रू इंटरप्रिटेटर जो कि 1979 में पब्लिश हुआ था ही लुक्स इन टू डिटेल एट द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन थियोरी को डिटेल के अंदर इन्होंने देखा ठीक है और उन्होंने कुछ ट्रम्स डिफाइन किए ट्रांसलेशन स्टेज के अंदर वो हम देखेंगे इम्पोर्टेंट ट्रम्प से फाइडालिटी स्पिरिट और ट्रुथ का फाइडालिटी से मुराद इनका क्या है फाइडालिटी का मतलब है फेथफुल इंटरप्रटेशन या फेथफुल इंटरप्रटेटर ठीक है एंड द सेकेंड ट्रम्प जो ये देते हैं स्पिरिट का सो स्पिरिट इट इज़ समथिंग हैविंग टू मीनिंग स्पिरिट के टू मीनिंग ले सकते हैं आप एक लेटिन वर्ड है स्पिरिटस जो कि डिनोट डिनोट करता है क्रिएटिव एनर्जी या इंस्परेशन लेकिन सेंट जीरोम ने इसको यूज किया था एज इन टर्म्स ऑफ होली स्पिरिट सो इसके दो मीनिंग्स बनते हैं सेंट जीरोम ने एम्प्लॉयड किया था इसको बहुत सेंसेस यानी बहुत मीनिंग में इसको यूज किया था फॉर सेंट जीरोम के लिए स्पिरिट एंड ट्रुथ दे वर इंटरटवाइंट विद द विथ ट्रूथ हैविंग द सेंस ऑफ द कॉन्टेंट ट्रूथ क्या है जो कि कॉन्टेंट करे सेंस उसके कॉन्टेंट के सेंस को सेंस ऑफ द कॉन्टेंट एंड फॉर सेंट जीरोम के लिए ट्रूथ मीन द ऑथेंटिक हैब्रिव टेक्स टू विच ही रिटर्न हीज वलगेट ट्रांसलेशन फिर कुछ आर्ली अटैम्प्ट किए गए सिस्टमेटिक ट्रांसलेशन थियोरी जिसमें हम ड्राइडन को डिस्कस करेंगे डॉलेट और टेटलर को डिस्कस करेंगे सो एट दैट टाइम ट्रांसलेशन इन टू इंग्लिश वॉज आलमोस्ट एक्सक्लूसिवली कन्फाइंड टू द वर्ड्स रेंडरिंग ऑफ द ग्रीक एंड लेटिन क्लासिक्स सो उस टाइम पर योर ट्रांसलेशन स्टडीज समाउ लिमिटेड हुआ था ग्रीक और लेटिन ट्रांसलेशन तक ठीक है लेटर ऑन डेवलपमेंट्स होती गई सो so, कावले ने क्या किया कावले फॉर इंस्टेंस इन हिज प्रेफेज टू पिंडारिक ऑर्ड्स जो कि 1640 में लिखा गया था ही अटेक्स पोइट्री दे इट इट इज कन्वर्टेड फेथफुली एंड वर्ड फॉर वर्ड इन टू फ्रेंच या इटालियन प्रोस तो कहता है कि इनोवेटिवली लॉस ऑफ ब्यूटी इन ट्रांसलेशन इसकी वजह से लॉस ऑफ ब्यूटी हो गया ट्रांसलेशन स्टडीज के अंदर by using our wit and intention to create new beauty aur kavle ne ek trump propose kiya tha imitation ka for the very free method of translation ke liye usne imitation ka jo hai trump use kiya tha so in the preface to his translation of the ovid's epistles in 1680 dryden reduces all translation to थ्री कैटेगरीज बेसिकली तीन कैटेगरीज के अंदर वो डिवाइड करते हैं द फर्स्ट वन इज़ द मेटाफ्रेज जो कि वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन या लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को कहा जाता है लिटरल ट्रांसलेशन को एंड द सेकंड वन इज़ द पैराफ्रेज जो कि सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन को प्रीफर करता है यानी ट्रांसलेशन विद द लेटिट्यूड यानी फ्री हैंड ट्रांसलेटर को यहाँ पे फ्री हैंड होता है समहाउ फ्रीडम होता है सो ये सेंस फॉर सेंस हो गया एंड द थर्ड वन इज़ द इमिटेशन इमिटेशन ये फॉरसेक करता है बहुत वर्ड और सेंस फॉर सेंस को एंड ये इट को रिस्पॉन्स टू द खाउले फ्री ट्रांसलेशन यानी फ्री ट्रांसलेशन मेथड को ये प्रिफर करता है इट्स अ काइंड ऑफ एडप्टेशन लेटर ऑन ड्राइडन 
क्या कहते हैं ड्राइडन एडोप्टिड मेटाफ्रेज को उसने एक वर्बल कॉपियर कहा एंड देन लिटरल ट्रांसलेशन को उसने डिसमिस किया कहते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ अ फुलिश टास्क एंड ही रिजेक्ट्स इमिटेशन एंड देन ड्राइडन्स के व्यू में क्या उनका क्या ख्याल था उनका ये ख्याल था इट अलाउस द ट्रांसलेटर टू बिकम मोर विजिबल बट does the greatest wrong to the memory and reputation of the dead and dryden ne paraphrase ko prefer kiya and then ye jo upar teen kinds the hum logon ne discuss kiya tha metaphrase paraphrase and imitation is model ko triad model kaha jata hai dryden ka triadic model by dryden and then बाद में प्रिंसिपल्स कुछ प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच अपनाई गई अपॉन द इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल ट्रांसलेशन टू बी टेकन प्लेस नाउ हम देखेंगे जो डॉलेट ने फाइव प्रिंसिपल्स पेश किए थे अपने वर्क में जिस एक मैनोस्क्रिप्ट लिखा था जिसका नाम है ला मेन्यूरी डेबियन ट्रेड्यूरी ये बड़ा मुश्किल नाम है हम डिस्कस करेंगे डॉलेट के वर्क को डॉलेट ने बेसिकली फाइव प्रिंसिपल्स पेश किए थे राइट right? इनका जो वर्क है द वे ऑफ ट्रांसलेटिंग वेल फ्रॉम वन लैंग्वेज इन टू अनदा सो इसके अंदर फाइव प्रिंसिपल्स बताते हैं द फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है द फर्स्ट प्रिंसिपल में वो कहता है द ट्रांसलेटर मस्ट परफेक्टली अंडरस्टैंड द सेंस एंड द मटेरियल ऑफ द औरिजिनल ऑथर आल्दो ही शुड फील फ्री टू क्लैरिफाई द ऑब्सक्योरिटीज सो फर्स्ट पॉइंट में वो ये बात करता है कि ट्रांसलेटर समझे सेंस और मटेरियल ऑफ द औरिजिनल ऑथर को सेकेंड जो प्रिंसिपल है उसमें कहता है द ट्रांसलेटर शुड हैव अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ बोथ द सोर्स टेक्स एंड टारगेट लैंग्वेज सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज दोनों का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए ट्रांसलेटर को and third one is the translator should avoid word for word rendering yani word for word copying ko avoid kare translator and the fourth one is the translator should avoid latinate and unusual forms ko avoid kare fifth one is the translator should assemble and liaise words yani assemble kare join kare words ko eloquently सो दे इट ताकि वो अवॉइड करे क्लम्जीनेस को आकवर्डनेस को ठीक है सो कोहिजन की बात करता है हेर अगेन द कंसर्न इज़ टू रिप्रोड्यूस द सेंस एंड अवॉइड वर्ड फॉर वर्ड सो इन तमाम अप्रोच से हमने ये देखा था कि सेंस वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को डिनाई किया मोस्टली थियरिस्ट ने एंड दे प्रीफर सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन फिर देन हमारे पास टेटलर आ जाते हैं हिज एस ए ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन जो कि 1797 में पब्लिश हुआ था एंड देन इसने क्या किया ही डिफाइंस अ गुड ट्रांसलेशन इन द टारगेट लैंग्वेज रीडर ओरिएंटेड टर्म्स में टेटलर के कुछ रूल्स तीन रूल्स या लास है द फर्स्ट वन इज जिसमें वो कहता है द ट्रांसलेशन शुड गिव अ कम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द आइडियाज ऑफ द औरिजिनल वर्क सेकेंड में कहता है द स्टाइल एंड द मैनर ऑफ राइटिंग शुड बी ऑफ द सेम करेक्टर विद डेट ऑफ द औरिजिनल द थर्ड वन इज द ट्रांसलेशन शुड हैव ऑल द ईज ऑफ द औरिजिनल कम्पोजिशन सो इन जब हम इनके लास्ट को एनालाइज करते हैं तो कुछ सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलते हैं डॉलेट के प्रिंसिपल्स के साथ टेटलर्स का फर्स्ट ला जो है इट टाइस विद द डॉलेट फर्स्ट टू प्रिंसिपल्स के साथ मैच करते हैं इन विच वो रेफर करता है ट्रांसलेटर हैविंग अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द औरिजिनल और सेकेंड ला जो है डॉलेट के फिफ्थ प्रिंसिपल्स के साथ सिमिलर है विच डील्स विद द स्टाइल ऑफ द ऑथर एंड इट इन्वॉल्व द ट्रांसलेटर बहुत आइडेंटिफाइंग द ट्रू करेक्टर एंड थर्ड ला जो है इट टॉक्स ऑफ having all the thank you for watching aane wale video mein chapter 3 discuss karenge